আমরা এখন মজ আর দুইটা অঙ্ক দেখব অনুশীলনী 2.1 থেকে একটা হচ্ছে 9 নাম্বার অঙ্ক আর একটা হচ্ছে 10 নাম্বার অঙ্ক তো 9 নাম্বার অঙ্কটা সিম্পল অনেক সহজ 10 নাম্বার অঙ্কটাও অনেক সহজ কিন্তু মজার তো আশা করি দুইটা অঙ্কের সলিউশনই তোমরা দেখবা এবং শেষে তোমরা পিডিএফটা ডাউনলোড নিয়ে পিডিএফ থেকে দেখে নোট করবা তো প্রথমে আমরা 9 নম্বরে চলে যাই তো এখানে বলা হয়েছে এ আর বি দুইটা সেট আছে এবং সেটটা হচ্ছে 35 এর যতগুলা গুণনীয়ক আছে তাদের সেট এবং বি সেটটা আছে 45 এর গুণনীয়কগুলো আছে তো আমাদের এ ইউনিয়ন বি আর এ ইন্টারসেকশন বি টা নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে আমরা 35 এর গুণনীয়কগুলো যদি বের করি তাহলে আমরা 35 সমান আমরা লিখতে পারবো 1 into 35 2 দিয়ে 35 ভাগ যায় না 3 দিয়ে যায় না 4 দিয়ে যায় না 5 দিয়ে যায় 5 into 7 तो एक कोई टाइम, आमादेर आर कोनो शंखा दिए तुम्ही 35 के भाग दिते बार बना। सो so, एक है ना हमरा कोई टा गुनों निक पे ची, एक है ना हमरा दूसरा गुनों, दूसरा ऐसे एक है ना दूसरा आरे एक पशे दूसरा चक्कर गुनों निक पे ची। अते ये सेट शोमन आमादेर क्या होगे? 35 के शकल गुनों ने शोमो, तो प्रथम फोर्टी फाइव के भागी ताहोले वन इनटू फोर्टी फाइव हो गए तार पड़े टू दिए जाए ना थ्री दिए जाए थ्री इनटू फिफ्टीन तार पड़े फोर दिए जाए ना फाइव दिए जाए फाइव इनटू नाइन तार पड़े सिक्स दिए जाए ना सेवेन दिए जाए ना एट दिए जाए ना नाइन तो हम रे लिखे थे ताहोले हमारे बी सेट टक तार पर 9, 15, 9, 15, 45 तार आम रहा A और B सेट्टा पे एगे सी तार आम रहा की करबो A union B और A intersection B टा बेर करबो अते A union B, A union B समान आम देर की हावे 1, 5, 7, 35 union 1, 3, 5, 9, 15.45 ताहले एगोला की इवनियोन कोले दाखो एक 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 हाने वासे एक हाने वासे तो दुई जागाई थाकले होनी बो जेकोन एक जागाई थाकले होनी बो ताहो परे पाच আচ্ছা পাঁচের আগে 3 দেখি 3 এখানে আছে কিন্তু এখানে নাই কোনো সমস্যা নাই এক জায়গায় থাকলেই নিয়ে নিব কারণ এটা ইউনিয়ন আচ্ছা তারপরে দেখি 5 5 দুই জায়গাতেই আছে তো 5ও নিয়ে নিব তারপরে দেখি 7 7 এখানে শুধু আছে এক জায়গায় থাকলেই নিব তারপরে 9 তারপরে আমরা 15 ও নিব তারপরে হচ্ছে 35 তারপরে 45 তাহলে এটাই হবে আমাদের এ ইউনিয়ন বি এটা একটা आंसर হবে আমাদের এখন আমরা বের করব এ ইন্টারসেকশন বি অ্যাকচুয়ালি অতএব এ ইন্টারসেকশন বি টা আমরা বের করি তাহলে এখানে 1 5 7 35 ইন্টারসেকশন 1 3 5 9 15 45 তো তাহলে দেখি এখানে ইন্টারসেকশনের সময় শুধু কমন গুলো নেই তো 1 কমন আর 5 দুই জায়গাতেই আছে তারপরে 7 নাই 15 নাই 35 আর কোনো কিছু নাই তাহলে আমাদের 1 আর 5 এই দুইটাই আসলে আমাদের এই ইন্টারসেকশন বি এটাই হবে আমাদের आंसर তাহলে এটা আমাদের এ নম্বরের সলিউশন হলো এখন আমরা সরি 9 নম্বরে এখন আমরা 10 এ চলে যাব তো এখানে আমাদের এই অঙ্কটা আমরা খুব সুন্দরভাবে দুইবার অঙ্কটা পড়ে নিই তোমরা অবশ্যই দুইবার পড়বা যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 এবং 556 কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে 31 অবশিষ্ট থাকে এদের সেট নির্ণয় করো তো এইখানে তোমাদের দুইটা পয়েন্ট খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে মনে রাখতে হবে প্রথম एग्जांपलটা আমি একটু দেখাই তোমাদের सपोज তোমরা 10 জন তোমাদের ক্লাসে 10 জন আছো এবং তোমাদের মাঝে কিছু বই আছে এবং বইগুলো তোমাদের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে বলেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রে কি হয় বই তিনটা করে বই অবশিষ্ট থাকে তাহলে দেখো তোমাদের বই কতগুলো থাকতে পারে 13টা বই থাকতে পারে কারণ তোমরা 10 জন 10টা বই নিয়ে নিলা তিনটা বই অবশিষ্ট আবার 23টা বই থাকতে পারে 33টা বই থাকতে পারবে এরকম থাকতে পারে তার মানে কি আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে 3 एक्स्ट्रा है, माने दोष 
গুণনীয় গুলা দশের গুণিতক গুলা দশের সাথে তিন যোগ করলে তেরো আবার দশের দ্বিগুণ হচ্ছে বিশ তার সাথে তিন যোগ করলে তেইশ আবার তেত্রিশ মানে তেত্রিশ হচ্ছে তিরিশ প্লাস তিন তিরিশ হচ্ছে দশের গুণ গুণিতক তো এই পয়েন্টটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের এই যে তিনশো ছেচল্লিশ আর পাঁচশো ছাপ্পান্ন মধ্যে থেকে একত্রিশ বাদ দিতে হবে বাদ দিতে হবে কেন কারণ এই একত্রিশ প্রতি ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকে তাহলে অবশিষ্ট থাকলে সেটা আমরা সেটা আমরা বাদ দিয়ে ক্যালকুলেশন করব আর আর একটা বিষয় হচ্ছে বাদ দেওয়ার পরে যে সংখ্যাগুলা পাবো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার পয়েন্ট এটা মাথায় রাখতে হবে বাদ দেওয়ার পরে যে সংখ্যাগুলো পাবো সেই সংখ্যার কি বের করবো গুণনিয়োগ বের করব ওই গুণনিয়োগ গুলো দিয়ে আমরা কি করব গুণনিয়োগ গুলা কি হবে একত্রিশের চেয়ে বড় হবে কেন বড় হবে আমি তোমাদের এক্সাম্পল দেই দেখো কোন একটা সংখ্যাকে তুমি যদি কোন একটা সংখ্যাকে সাপোজ দশ দিয়ে ভাগ দিবা কখনোই ভাগ শেষ দশ বা দশের বড় পাবা না কেন পাবা না দেখো তুমি দশকে ধরো হচ্ছে উনত্রিশ কে দশ দিয়ে ভাগ দিলাম দশ দিয়ে ভাগ দিলে দেখো দশ দু গুণো বিশ আর নয় তোমার হাতে থেকে যাবে এক্সট্রা ঠিক আছে কখনো দশ বা দশের বেশি থাকবে না কারণ তুমি ভাগই দিচ্ছ দশ দিয়ে কারণ কি ধরো তোমরা দশ জন স্টুডেন্ট আসো ক্লাসে এবং তোমাদের মাঝে ধরো তোমাদের মাঝে বই খাতা বিতরণ করা হচ্ছে তো বই ধরো এমন সংখ্যক বই আছে তোমরা সমান করে ভাগ করে নিতে পারবা তাহলে দশটা বই থাকলে দশ জন নিয়ে নিবা বিশটা থাকলে দুইটা করে নিবা সবাই কিন্তু ধরো হচ্ছে পঁচিশটা আছে তার মানে দুইটা করে পাবা আর পাঁচটা এক্সট্রা থেকে যাবে ছয়টা যদি ছাব্বিশটা হয় তাহলে ছয়টা থাকবে সাতাশটা হলে ছয়টা সাতটা থাকবে আটাশটা হলে আটটা থাকবে উনত্রিশটা হলে নয়টা বই অবশিষ্ট থেকে যাবে কিন্তু যখনই তিরিশটা বই হয়ে যাবে তখনই তো আর দশটা বই তোমরা অবশিষ্ট রাখবা না দশ জন দশটাকে ভাগ করে নিবা তাহলে আমাদের দুইটা পয়েন্ট একটা পয়েন্ট হচ্ছে আমরা প্রথমে একত্রিশ বাদ দিয়ে নিব কেন বাদ দিব কারণ একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে দিয়ে এই দুইটা সংখ্যার গুণনিয়োগ গুলা বের করবো এবং গুণনিয়োগ গুলা একত্রিশের যে বড় যেগুলো সেগুলো নিব তাহলে প্রথম কথা আমরা কথায় এটা যদি লিখি তাহলে এভাবে লিখতে পারবো যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা সংখ্যা দ্বারা তিনশো এবং পাঁচশো ছাপ্পান্ন কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে থার্টি ওয়ান অবশিষ্ট থাকে থাকে সে সংখ্যাটি সে সংখ্যাটি কি হবে একত্রিশের চেয়ে বড় হবে প্রথম কথা বড় এবং এবং কি হবে এই যে থ্রি ফোর সিক্স মাইনাস থার্টি ওয়ান এটাকে আমরা যদি লিখি তাহলে পাবো কত তিনশো পনেরো এবং ফাইভ ফাইভ সিক্স মাইনাস থার্টি ওয়ান এই কাজটা আমাদের কত দাঁড়াবে ফাইভ টু ফাইভ এর বনুনে এর সাধারণ আচ্ছা এইখানে দেখো একটা কথা এখানে সাধারণ গুণ কেন বলা হয়েছে কারণ দেখো শুধু আলাদা না এমন সংখ্যা বের করতে হবে যে সংখ্যাগুলো আসলে এই সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে দুইটা সংখ্যার ক্ষেত্রেই একত্রিশ করে অবশিষ্ট থাকবে ভাগ দিলে এই জন্য আমাদের সাধারণ অর্থাৎ আমরা আলাদা আগে এই সেটটা বের করে নিব তারপর এই সেট বের করব তারপর ইন্টারসেকশন করব দুইটা সেটের কমন গুলো নিব তাহলে আমরা কি করি আমরা গুণ গুলা বের করি ধরি এ তিনশো পনেরো এর গুণনিয়োগ এবং থার্টি ওয়ান এর যে বড় সংখ্যাগুলোর সেট এ তো ওইভাবে আসলে বি সেটটাও ওইরকম ধরে নিব আমরা তাহলে তিনশো পনেরো কে আমরা ভাঙি তাহলে কি হবে ওয়ান গুণ তিনশো পনেরো তারপরে আমরা কি পাবো আমরা তিন গুণ একশো পাঁচ পাবো 
তারপরে আমাদের পাঁচ দিয়ে অবশ্যই যাবে পাঁচ গুণ আমরা পাবো সিক্সটি তারপরে আমাদের সাত দিয়ে যাবে সাত গুণ পঁয়তাল্লিশ পাবো তারপরে আমাদের যাবে নয় দিয়ে থার্টি ফাইভ পাবো তারপরে আমাদের যাবে পনেরো দিয়ে একুশ পাবো তাহলে এই সংখ্যাগুলো পেলাম আবার আমরা যদি পাঁচশো পঁচিশ এই সংখ্যাটাকে ভাঙি তাহলে আমরা কি পাই একটু দেখি অন গুণ পাঁচ দুই পাঁচ তারপরে আমরা পাই হচ্ছে তিন গুণ একশো পঁচাত্তর একশো পঁচাত্তর গুণ তিন সমান দুইশো পাঁচশো পঁচিশ হয় তারপরে পাঁচ গুণ একশো পাঁচ হবে তারপরে সাত গুণ পঁচাত্তর তারপরে কি হবে আমাদের পনেরো গুণ থার্টি ফাইভ তারপরে আমাদের হবে হচ্ছে একুশ গুণ পঁচিশ তাহলে আমরা এই সংখ্যাগুলো পেলাম তাহলে অতএব এ সেটটা আমাদের কি হবে এ সেটটা হবে একত্রিশের হচ্ছে বড়গুলা নিব তাহলে দেখো এই যে এইখানে এই পাশে যেগুলো আছে সবই একত্রিশ হচ্ছে ছোট তো এইখান থেকে আসলে নিব এতটুকু তাহলে আমাদের হবে থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ ফোরটি ফাইভ তারপরে সিক্সটি থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ থ্রি ওয়ান ফাইভ এটা হচ্ছে এ সেট আর বি সেটটা কি হবে এখানেও পঁয়ত্রিশের চেয়ে ছোট এখানে পাঁচশো পঁচিশের গুণ নিয়ে গুলো নিব তাহলে আমরা এখান থেকে নিব তাহলে এখানেও হবে থার্টি ফাইভ তারপরে সেভেন্টি ফাইভ তারপরে ওয়ান জিরো ফাইভ তারপর ওয়ান সেভেন ফাইভ তারপর ফাইভ টু ফাইভ তাহলে এই যে তাহলে এই যে সংখ্যাগুলো এই সংখ্যা কি হবে এই সংখ্যাগুলো অবশ্যই একত্রিশের চেয়ে বড় এবং এটা হচ্ছে তিনশো ছেচল্লিশকে ভাগ দিলে আহ এই যে একত্রিশ করে অবশিষ্ট থাকে এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে এই সংখ্যাগুলো দিয়ে ভাগ দিলে আর এটার ক্ষেত্রে কি হয় এটা হচ্ছে এই সংখ্যাগুলো দিয়ে পাঁচশো ছাপ্পান্ন কে যদি ভাগ দেই তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের অবশিষ্ট থাকে হচ্ছে একত্রিশ তাহলে এই দুইটা সেট আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের কি বলছে যে এটা সাধারণ নিতে হবে মানে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোন সংখ্যাগুলো আসলে দুইটা শর্তই ফিল ফিল আপ করে মানে তিনশো ছেচল্লিশ এবং পাঁচশো ছাপ্পান্ন দুইটাকেই ফিল আপ করে তাহলে আমরা কি নেব এই দুইটার মধ্যে কমন নিব অতএব নির্ণয় সেট শুধু কমন নিব গুলা নিব মানে দুইটা শর্তই ফুলফিল করবে তাহলে এরকম করলে আমাদের কি করতে হয় এ ইন্টারসেকশন বি নির্ণয় করতে হয় তাহলে এ সেট ছিল থার্টি ফাইভ তারপরে ফোরটি ফাইভ তারপরে সিক্সটি থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ থ্রি ওয়ান ফাইভ ইন্টারসেকশন বি সেট হচ্ছে থ্রি ফাইভ সেভেন ফাইভ ওয়ান ও ফাইভ তারপরে ওয়ান সেভেন ফাইভ তারপরে ফাইভ টু ফাইভ তাহলে এগুলোর মধ্যে দেখি এই যে থার্টি ফাইভটা কমন তারপরে ওয়ান জিরো ফাইভ কমন আর কোনো কমন আছে আবার এখানে আমাদের কোনো কমন কিছু নাই সাধারণ কোনো কিছু নাই তাহলে থার্টি ফাইভ কমা ওয়ান জিরো ফাইভ এটাই হবে আমাদের আনসার তাহলে এটা এমন সংখ্যা এই দুইটা সংখ্যা এমন সংখ্যা যেটা হচ্ছে তিনশো ছেচল্লিশ এবং পাঁচশো ছাপ্পান্ন কে এই দুইটা সংখ্যা দিয়ে যদি ভাগ দেয় তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের একত্রিশ অবশিষ্ট থাকে তাহলে এটাই আমাদের আনসার আশা করি বুঝতে পেরেছে অঙ্কটা যদি বুঝতে না পারো ভিডিওটা আবার দেখতে পারো আর এই লেকচারের পিডিএফটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবা এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবানা এবং তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবানা ধন্যবাদ সবাইকে